ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി ആയിട്ടാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി കനം കുറഞ്ഞ നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വാർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി വെക്കണം നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം വാർന്ന് പോകാൻ വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് സവാളയാണ് സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടി കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സവാളയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് 
ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിനകത്തെ വെള്ളമയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വറ്റുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ചു മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നോക്കണം നമ്മുടെ മെഴുക്കൊറ്റ ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ